எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஈஸியான எக் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க முதல்ல கேஸ் பற்ற வச்சு நான் கடாய் வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணலாம் முதல்ல ஒரு பிடி தனியாக வெதை எடுத்திருக்கேன் இது எண்ணெய் விட்டும் வறுக்கலாம் நான் வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணுறேன் நான் வர மிளகா ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எண்ணெய் விட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மிளகா வந்து சமயத்தில் புதுசாக பண்ணுறவங்கெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா வெடிக்கும் பாருங்கள் இது வந்து ஓப்பனாக இருந்தால் ஒன்றும் ஆகாது காம்போட போட்டிங்கன்னா வெடிக்கும் எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் பாருங்கள் இந்த மிளகா தனியாக நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம இது எடுத்துடலாம் இப்போ அதே கடாய் வச்சுருக்கேன் நான் பேன் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தியம் இப்போது ஒரு பிடி தேங்காய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா செவுக்க வறுத்து எடுக்கணுங்க கொஞ்சம் கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஸோ இந்த கலர் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுக்கலாம் தீ வந்து கேஸ் வந்து நல்லா ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துருங்க பாருங்கள் நல்லா இந்த ப்ரௌன் கலர் வரணும் இது வந்து திடீர்னு வீட்டில் வந்து காய் எதுவும் இல்லைன்னா திடீர்னு ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த குழம்பு செய்யலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வறுபட்டுடுச்சு போகிறோம் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் கேஸ் பற்ற வச்சு நான் அந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கான சட்டியை வச்சுருக்கேன் நம்ம கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றலாம் அதில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கடுகு போடலாம் இதில் கடுகு உளுத்த முறுக்கு போட்டிருக்கேன் நல்லா புரியிட்டோம் பாருங்கள் கடுகு நல்லா புரியுது இப்போ நம்ம வந்து இந்த கருவேப்பிடியை போடலாம் பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் வந்து ஒரு நாலு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு பல் நல்லா வதங்கிட்டோம் இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கான உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியை போடலாம் இது ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா இந்த எண்ணெயில் கிளறிட்டே இருங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி போடலாம் நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளியும் வெங்காயமும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் பாருங்கள் தக்காளி போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது இப்போ வந்து இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி அந்த தனியாக காஞ்ச மிளகா தேங்காயெலாம் சேர்த்து வறுத்தோம் இல்லையா அதை அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் நான் நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மசாலா சேர்க்கலாம் இதில் நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கொஞ்சமாக புளி புளி தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக இப்போ வந்து உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு நம்ம கம்மியாக போட்டிருக்கோம் உப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது உப்பு நம்ம போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் அதில் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்குங்க குழம்பு இது தனியாக மிளகா வறுத்து தான் அரைக்கணும்னு கிடையாதுங்க தூள் இருந்தால் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வறுக்கும் போதும் அதில் வந்து நம்ம தூள் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூளும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா தூளும் இந்த தேங்காவோடு சேர்த்து நீங்கள் போட்டு வறுக்கலாம் புளி மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க புளி நீங்கள் காரக்குழம்பு மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் மாறிடும் புளி வந்து கொஞ்சமாக லைட்டாக தான் விடணும் இப்போ மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மசாலா எல்லாம் ஊற்றி நல்லா கொதிச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க முட்டையை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் அது நம்ம இதில் போடணும் நமக்கு எவ்வளோ முட்டை வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தகுந்த மாதிரி பாருங்கள் ஒரு ஒரு முட்டையை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி போடுறேன் நான் ஒரு முட்டையை மட்டும் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டேன் மீதியெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் முழுசாக போட்டுருங்க எவ்வளோ முட்டை உங்களுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போது நம்ம குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை வந்து நம்ம மேலே போடலாம் பாருங்கள் சுவையான முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சப்பாத்திக்கெல்லாம் கூட நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் நீங்களும் இதே மெத்தடில் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப